观众，大家好，欢迎来到高能知识院，我是院长，带你们领略这个世界的高能知识。不同物种之间无法进行基因上的交流，这是一条铁的定律。但是随着人类在生物工程方面的发展以及更深的了解，我们尝试着充当上帝的角色，让不同的物种之间进行杂交。当然，目的各不相同。比如，其中就有一项科学实验很疯狂，那就是把黑猩猩的精子注入女孩体内，以此来进行跨越物种的测试。这个实验成功了吗？最后又得出了怎样的结果？今天就让我们一探究竟吧。人类数百万年的发展进化之路，到今天为止，同属下的其他人种早都已经灭绝。可以说，智人很聪明，但也很孤单。根据科学家在基因角度以及古化石方面的研究，现在物种里和人类亲缘关系最近的物种就是黑猩猩。大约六百万年前，还有共同的祖先，在那之后走上各自的发展进化之路。从目前的基因测序结果上来看，人类和黑猩猩的基因相似度可以达到百分之九十八。那么，人和黑猩猩可以杂交诞生后代吗？院长先说前提。两个物种之间是存在生殖隔离的，但可能存在特殊的情况，那就是杂交诞生不可预的后代。植物的杂交我们比较容易理解，因为这是一种有效的育种方式，可以快速的把优良性症集中起来。但动物的杂交就比较奇怪，目前存在比较典型的就是狮子和老虎之间的交配，小概率下也会诞生杂交后代，狮虎兽或者虎狮兽。同时，在农村也经常让马和驴进行交配，最终诞生下骡子。骡子有很强的耐力，可以帮助干农活。杂交后代在外观上和亲本之间虽然很相似，但还是存在一定差别的。人们一直比较好奇，人类和黑猩猩之间是否可以诞生杂交后代。上世纪二三十年代，人类基于这样的好奇心，还真做过这样的实验。提出这项实验的科学家是当时苏联赫赫有名的生物学家伊利亚·伊万诺夫。他在1896年从前苏联的卡尔科夫大学毕业，在生殖学领域非常拔尖，是人工受精技术应用兽医领域的领军人物。也是因为这个原因，国家对他大开绿灯，无条件支持了他的许多实验。而随着实验的不断深入，伊万诺夫也受到越来越多人的关注。他本人也随之膨胀，有了许多奇奇怪怪的实验想法，其中就包括今天的主角——人猿杂交实验。不过，也有一种说法表示，人猿实验并非伊万诺夫本人的想法，而是苏联方面提出的。他们想借伊万诺夫的实验报告，打破生物学中的生殖隔离，培育出一批体格超越正常人类，并且拥有与人类相似智慧的类人新物种，对其加以训练和改造后。用以扩充军队，以达到提高苏联军事力量的目的。只是这种说法并没有十分可靠的依据，大家姑且听之。一九二六年，带着苏联政府批的二十万试验基金，伊万诺夫前往了非洲几内亚，寻找能够满足实验要求雌性黑猩猩。几经波折之后，伊万诺夫在几内亚村民的帮助下。成功物色到了三只雌性成年黑猩猩，并且从当地男性身上提取出了新鲜的精子。一切准备工作都大功告成后，一九二六年四月十七日，伊万诺夫的首次试验正式开始。他将人类的精子成功注入进了雌性黑猩猩体内，然后开始观察受精黑猩猩的受孕情况。但显然，跨物种受精实验并没有想象中那么简单。即便伊万诺夫每天都尝试对雌性黑猩猩人工受精，依然还是失败了。之后他又进行了多次实验。然而，即便他尝试了所有想得到的方法，把当地男性青年都快榨干了，都无法让这些雌性黑猩猩成功受孕。整整一年的失败，让伊万诺夫决定换一个思路进行实验。他想用雄性黑猩猩的精子与人类女子的卵子结合，然后利用人类女性的身体培养。出杂交胚胎，伊万诺夫这种疯狂的想法很快遭到很多学者的反对。当时在几内亚的殖民者法国更是直接表示，如果伊万诺夫还敢在几内亚的领。
领土上实施任何有关杂交的实验，那么法国总督将亲自将其击毙。万般无奈的伊万诺夫只能带着自己买来的三只黑猩猩，灰头土脸的回到了苏联。随后又把自己在国外的实验报告和重新拟定好的实验计划上交给了苏联政府，以此获得了政府的支持。一九二九年三月，苏联政府对人员杂交实验提供了五十万元的经费，以及相应的实验场所和志愿者。在苏联鼎力支持下，伊万诺夫的实验可以说是顺风顺水。一九二九年七月，在征募到五名女性志愿者后，志愿者被要求签署协议，并被安排到了一个特殊的实验室进行隔离。同时，为了打消这些志愿者的顾虑以及人伦上的一些问题，提供精子的黑猩猩被执行了安乐死。至此，这场前所未有的疯狂实验正式开始。五名女性志愿者被植入了不同比例的黑猩猩精子，并开始进行受精观察和实验。尽管伊万诺夫和其他的苏联精英生物学家小心翼翼地保证实验的每一个步骤，但令他们感到遗憾的是，几个月后这些女性并没有出现任何怀孕的奇迹。不久之后，苏联开始科学家大清洗，伊万诺夫便是其中的受害者。他被流放去了哈萨克斯坦。虽然第二年就被召回，但至此以后再也没有进过实验室。上个世纪五十年代，比利时科学家贝尔纳·艾威尔曼斯曾在自己的一本书中提及，他曾在和一名苏联女记者的交流中得知，尽管伊万诺夫不在，但苏联官方似乎并没有就此打消人员杂交实验的念头，并在之后的一段时间里继续实验，而且还获得了一定的研究成果。伊万诺夫作为那次项目的主要负责人，虽然被逮捕、限制自由，但整个团队上没有解散。有资料认为，他的助手可能带领团队让实验正常进行。更有传言认为，伊万诺夫的儿子继承了他的衣钵，并且得到了想要的实验结果，最后把他们放归到刚果。这种传言被一只黑猩猩的出现所证实。在上个世纪六十年代，一对驯兽师夫妇从刚果购买一只黑猩猩。这只名为奥利弗的黑猩猩立马就引起了人们的注意。它的外观比较特殊，聪明的小脑瓜不长毛，同时非常喜欢直立行走。整体上来看，和人类比较相似。就是因为这个特点，驯兽师开始带着奥利弗全国巡演，深受各国观众的追捧和关注。奥利弗脱离了原来的生活环境。每天最多的时间都是和人类打交道，因此学会了很多人类的习惯，例如抽烟以及喝酒等，还会使用一些简单工具。后来一次机缘巧合下，奥利弗来到了日本进行巡演。日本科学家先是对奥利弗进行了基因染色体检测，后来发出声明称奥利弗有四十七条染色体。就是这个宣传让猩猩人奥利弗再次的火爆全球。要知道，人类的染色体是四十六条，而黑。黑猩猩的染色体是四十八条，那么奥利弗四十七条染色体是否暗示着它就是人类和黑猩猩的后代？在传言愈演愈烈的时候，行星人奥利弗被宾夕法尼亚州的一所大学收购，用于研究。最终经过检测得出结论。星星人奥利弗有四十八条染色体，和宣传中的不符，这个事情也就不了了之。之后，奥利弗成功的活到了二零一二年，也算是比较长寿的猩猩了。星星人奥利弗的发现以及名声大噪，让人联想到了前苏联人员杂交实验。当然了，这些也只是推测和联系。至于人和黑猩猩之间是否会诞生后代，已经永远都找不到答案了。你们觉得猩猩人奥利弗是人猿杂交后代吗？欢迎在下方留言评论。咱们下期再见。